Hello students, in today's session we are going to study about the n factor. How to find n factor for acids, bases, salts and also for uh, few ions. Every ions, every kind of For uh, the uh, redox reactions for oxidation and reduction, uh, next session lo So this is very simple and easy. You can easily understand. So why to read n factor? N factor game padikino. Okay, another term we use for n factor is balance factor. Okay, ma? so you may be knowing equivalent weight. What is equivalent weight? equivalent weight of any substance is equal to molecular weight of the substance divided by its n factor so without knowing n factor you can use equivalent weight equivalent weight in terms can use for finding out normality and for uh, your faraday's law first law and second law you may be knowing this is it okay electrochemical equivalent this electrochemical equivalent is what equivalent weight divided by faraday so equivalent weight helps a balance factor to know the to calculate the equivalent weight and without knowing how to calculate equivalent weight you cannot do the normality problems and this uh, faraday's law you cannot deal with uh, any problems so this is very simple you can easily understand so first i will tell you how to find the n factor for acid okay so it is the simple or term now in the number of h plus ions transferred in a particular reaction or or particular reaction la ethana protons ethana h plus ions when the transfer air okay so hcl hcl when the path of nina the or proton so kanna mudi ready the line n factor of hcl is equal to one so, you can see HCl plus NaOH acid is the react of base of the react 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 of the the react of 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 the react the react of the react of the react of the react of the react or it can be one also depending on the reaction why so if i am writing no excuse me so if i am writing h2so4 if i am treating sulfuric acid with only one mole of sodium hydroxide so what will happen nah so4 plus h2o you will get so what what uh, what's the thing is happening in a in an adander one H is transfer. One H is in the other one. In the other one, in the reaction, only one H1 got transferred. In the particular reaction, though it contains two H plus ions, in this particular reaction, only one H plus ion got transferred. That's why in the reaction, NF factor is equal to 1. Okay, ma? so now, if you want to do so if i am treating h2so4 plus two molecules two moles of sodium hydroxide what will happen what product you will get na2so4 plus 2h2o in the edathile enna irukku indha rendu h irundha edathiliyum rendu na vandu ukkandirukku appo in the particular reaction la nf is equal to 2 so i am writing for h2so4 nf factor can take the value 2 or 1 depending on the reaction Purida. so kannu mudichu ethana h plus irukko appadiin kadaiyadu depending na inge solirken ethana h plus is transferring in a particular reaction okay so h and o3 irukiradhu ore oru h so then n f factor is equal to 1 down. so ipo neenga paarenga this is what your phosphoric acid your phosphorus acid your hypophosphorus acid so inge paatha udane neenga enna solvinga idhukku n f is equal to 3 idhukku n f 3 idhukku n f 3 nu solvinga aana na vandu thappu nu solren we have to see the structure also. Let's write the structure for this. So, if you look at the phosphorus, 5 valency. So, one double bond, one me, the O, L, 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 oxygen L, 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 this is H. Okay. So, yes. This is NF factor is equal to 3. Correct. This is the NF factor in 3. So it can take the value depending on 3. 2 or 1. So if I treat with 3 moles of sodium hydroxide. Okay. All the 3 protons. All the 3 H plus ions will get transferred. So NF is equal to 3. Okay. So 
இப்போ இப்போ ஒன்லி ஐ இஃப் ஐ எம் ட்ரீட்டிங் வித் ஒன்லி டூ மோல்ஸ் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் ஸோ பேலன்ஸ் ஃபேக்டர் இஸ் டூ ஒன்லி டூ ஓஹெச் வில் கெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் இஃப் ஐ ட்ரீட் வித் ஒன்லி ஒன் மோல் ஒன் ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் த ரியாக்ஷன் இட் டேக்ஸ் த வேல்யூ எய்தர் த்ரீ ஆர் டூ ஆர் ஒன் ஓகே மேக்ஸிமம் என்ன ஃபேக்டர் இஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ ஸோ இப்போ இதுக்கும் ஹெச் த்ரீ தானே இருக்குது இதை பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுவோம் நம்ம என்ன ஃபேக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு எழுதுவீங்க ஆனால் இதுக்கு நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் எழுதி தான் போடணும் ஸோ ஃபாஸ்பரஸ்க்கு பேலன்ஸ் இது மூணு ஓவில் இங்கே ரெண்டு ஓ நான் போட்டுட்டேன் சரியா இப்போ இந்த ஹெச்சை நம்ம எப்படி எழுதலாம் கண்டிப்பாக ஆக்சிஜன் கிட்ட ஒரு ஹெச் கண்டிப்பாக இருக்கணும் ஏன்னா ஆக்சிஜன் இஸ் அ டைவேலண்ட் டு சட் மீதி இருக்கிற ஹெச்சு இப்படி போடுறோம் ஓகே ஸோ இப்போ எப்படி எந்த எந்த ஹெச் வந்து அயனைஸ் ஆகும் ஒன்லி தீஸ் டூ ஹைட்ரஜன்ஸ் ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் அயனைசிங் நாட் திஸ் ஒன் புரியுதா ஏன்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க இதனுடைய எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி வந்து என்ன டூ பாயிண்ட் ஒன் நைன் டூ பாயிண்ட் டூ திஸ் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் எ கோவலண்ட் பாண்ட் யூ கேன் நாட் பிரேக் திஸ் பாண்ட் இந்த ஹைட்ரஜன் இந்த ஃபாஸ்ஃபரஸ் கிட்டேருந்து எடுக்க முடியாது எந்த பேஸ் போட்டாலும் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு லாஜிக் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் திஸ் இஸ் த ஹைட்ரஜன் தட் இஸ் அட்டாச்சு டு ஏ எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் ஆட்டம் இஸ் அ அசிட்டிக் ஹைட்ரஜன் இதுதான் அசிட்டிக் ஹைட்ரஜன் அசிட்டிக் ஹைட்ரஜனை தான் நம்ம அயனைஸ் பண்ணி எடுக்க முடியும் இதனோட எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி என்ன தெரியுமா இஃப் ஐம் நாட் ராங் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இருக்கும் திஸ் இஸ் டூ பாயிண்ட் டூ எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ் டிஃபரன்ஸ் இருக்கா ஸோ ஒன்லி திஸ் ஹைட்ரஜன் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் அயனைசிங் த ஒன்லி தீஸ் டூ ஆர் அசிட்டிக் ஹைட்ரஜன் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன ஃபேக்டர் மேக்ஸிமம் என்ன ஃபேக்டர் என்ன வரும் இதுக்கு எதர் டூ ஆர் ஒன் டிபெண்டிங் ஆன் த கண்டிஷன் இஃப் ஐரியா வித் டூ மோல்ஸ் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் டூ ஹைட்ரஜன் டூ ஹெச் ப்ளஸ் ஐவன்ஸ் வில் கெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் இஃப் ஐ ட்ரீட் வித் ஒன்லி ஒன் மோல் ஆஃப் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் ஒன்லி ஒன் ஹெச் ப்ளஸ் வில் கெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் ஓகே ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் த ரியாக்ஷன் இட் கி டேக்ஸ் அ வேல்யூ டூ ஆர் ஒன் ஓகே ஸோ இப்போ இதுக்கு என்ன ஃபேக்டர் எல்லோரும் என்ன யோசிக்கிறீங்க இந்த இந்த இது இதை பார்த்த உடனே ரெண்டு ஆ மூணு ஹைட்ரஜன் இருக்குது அதனால் மூணு அப்படின்னு போடாதீங்க தயவு செய்து ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதே மாதிரி நம்ம இதுக்கும் எழுதி பார்ப்போம் So this is what phosphorus. So கண்டிப்பாக இதுக்கும் அஞ்சு பேலன்ஸ் இருக்கணும் ஒரு கண்டி ஒரு ஆக்சிஜன் கண்டிப்பாக ஒரு டபுள் பாண்ட் ஓவாக இருக்கும் புரியுதா இது வந்து ஒரு ஆக்சிஜன் இப்போ மூணு ஹைட்ரஜன் எப்படி எடுத்து போகிறோம் ஒரு ஹைட்ரஜன் கண்டிப்பாக ஆக்சிஜனோடு இருக்கும் மீதி இருக்கிற ரெண்டு ஹைட்ரஜனும் நான் ஃபாஸ்பரஸோடு டேரெக்டாக ஸோ ஃபாஸ்பரஸோடு டேரெக்டாக நான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ விச் இஸ் அசிட்டிக் ஹைட்ரஜன் ஹியர் ஒன்லி திஸ் இஸ் ஒன்லி ஒன் ஹைட்ரஜன் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் இதனுடைய என்ன ஃபேக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நாட் தீஸ் டூ ஹைட்ரஜன் பிகாஸ் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ வாட்ஸ் அ ரீசன் ஓகே நவ் காட் இட் இப்போ இப்போ வந்து அடுத்த இது பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் நார்மல் ஆசிட்ஸ் ப்ரோட்டிக் ஆசிட்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்க அது வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லூவிஸ் ஆசிட் இதில் ஹைட்ரஜனே இல்லையே அப்போ இதுக்கு எப்படி நான் வந்து போடுறது அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் கவலைப்படாதீங்க நான் சொல்கிற ஒரு ட்ரிக்கை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி ஹைட்ரஜனே இல்லை இதை பார்த்த உடனே ஆசிட்னு கூட நமக்கு தோணாது பட் தீஸ் ஆர் லூவிஸ் ஆசிட்ஸ் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ ட்ரை திஸ் ரியாக்ஷன் லெட்ஸ் அது வாட்டரோட ட்ரீட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன் எழுதுங்க வாட் வில் பி த ப்ராடக்ட் அப்படியே சேர்த்து எழுதுங்க ஹெச் டூ எஸ்ஓ த்ரீ ஸோ ரெண்டு ஹெச் டூ இருக்கா ஸோ தீஸ் ஆர் capable of ionizing so idnoda enna factor vandina enna factor depending on the reaction it is 2 or 1 ஓகே ஸோ இங்கே இது பாருங்கள் எஸ்ஓ டூ இதையும் வாட்டரோடு ட்ரீட் பண்ணி பாருங்கள் பிகாஸ் வாட்டர் இஸ் நியூட்ரல் இட் கேன் ஆக்ட் இட் கேன் ரியாக்ட் வித் ஆசிட்ஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் பேஸ் ஆல்சோ ஸோ ஹெச் டூ இது வந்து எஸ்ஓ ஃபோர் இது வந்து எஸ்ஓ த்ரீ ஸோ டூ ஹைட்ரஜன் இதனுடைய என்ன ஃபேக்டரும் என்ன வரும் டூ ஆர் ஒன் டிபெண்டிங் ஆன் த ரியாக்ஷன் வெதர் ஆல் த டூ ஆர் கோயிங் டு ஐனைஸ் ஆர் ஒன்லி ஒன் இஸ் கோயிங் டு ஐனைஸ் நம்மளுடைய கார்பன் டை ஆக்சைட் கார்பன் டை ஆக்சைட் என்ன பண்ணுங்கள் வாட்டரோட இது இது தான் உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியுமே ஸோ கார்பானிக் ஆசிட் ஹெச் டூ சிஓ த்ரீ ஸோ டூ ஸோ என்எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஆர் ஒன் இந்த ஃபாஸ்பரஸ் இதில் தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இது வரும் நீங்கள் நல்ல இதில் தான் உங்களுக்கு கேள்வியும்
structure of your boronic acid. In the path, boron is always a Lewis acid because it has only sextet of electrons, not octet electrons. It is always uh, a thirst. Always it, 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 uh, it, it is um, electron affinity. Because 1, 2, 3, 4, 5, 6, only sextet of electrons. To be satisfied, that is the shell complete it needs two more electrons. Okay, so this is a Lewis acid. So, this is what you So, this is oxygen hydrogen. This is capable of ionizing. Now, water is first treat. First step there is a sorry, lone pair. In the lone pair, it will get it will pull the electrons okay it it is in need of electrons purida adik electron oda theva irukku first theva vandu adanudi octet ta fill pannidnu okay so what happens water vandu ipdi meedi irukra oh okay idu vandu water oda idu so it it bears a positive charge later in the h plus vandu poidum ena in the oxygen can only take two bonds Valency is 2, so that is the proton. So, what are you getting? What do you get in the H plus ion? So, what are you You are getting 1 mole of H plus ion. So, NF boronic acid balance factor is equal to 1. You understood? So, this is capable of ionizing. Because bond already satisfied that there is electron in the bond. If there are octet electrons in the bond, you can get it. But there is an electron in the bond. This is an So, if you treat water with a base, the first step is to attack the boron. Ionization of your H plus ions will not take place. This is very important. Your H3BO3 path or any H3BO3 and 3 hydrogen of Dean Poda thing. Yeah, the oxygen order than attack. I regret the first step in the boron electron deficient. Okay, so when it treats with water, when you treats with water, what happened? So H4BO4 in the mother form, it releases one H plus ion. Purida. So, NF factor is equal to 1. So, these all for your acids. Then comes your base. Okay. Base one room is simple. So, number of OH, OH minus ions that can be transferred. H plus ions. So, NaOH paranga, NaOH lethan erka, or your OH erka, adanala 1. Okay. So, MgOH twice. So, as I told you before, ethana OH transfer agudo. So, maximum value is 2. So, this is the maximum NF factor is equal to 3 since it has OH3. NH4, so 1. Ammonia, ammonia is a Lewis base. OH is not but it is a base. So, in the Madri problem, in the Madri uh, scenario, vandhudna. so in the same, you treat with water and see what happens. So, now we have NH4OH. So, you have to repeat it. So, your NF factor for ammonia is also equal to 1. Okay. So, this is solved. I will explain it. You will understand better. Okay. So, this is the same thing. So, this is the So, ions. So, ions is also very simple, easy. So, for ion, it is the charge that the ion carries. That is the ion. What is the charge? That is the NF factor. So, you can see 2 plus 2. That is the NF factor. So, uh, irrespective of the charge, only you have to take the magnitude. Copper 2 plus 2. Fe 3 plus 3. Aluminium 3 plus 3. Na plus 1. SO4 2 minus 2. Minus that is the You have to take only the magnitude. And not the charge cl minus 1 oh minus 1 that's all for ions for now for your salts salts it's also very simple total number of charges either on a cation or on an anion you either cation or anion that's why you can use it okay so so 
Na plus Na idhil enna charge irukke Na plus Cl minus. So Nf factor either one you are going to take. So Nf factor is equal to one. So idhu vandhi enna irukke Mg2 plus idhu vandhi enna minus one into two. So this is what minus two. So you have to take either plus two minus two, two. Okay. So idhu enna irukke Al plus three. Idhu enna irukke three into minus one. Chlorine oda thundu minus one nillaya. So this is what minus three. So you have to take 3. Okay. This is what Na2 is. So 4. So it is 2 into plus 1. That is equal to plus 2. SO4 epome minus 2. So your Nf factor is equal to 2. Inge paranga. Idhila Al kondinna N oxidation state plus 3. Ethana aluminium irukku. Rend irukku. So into 2. So inge paranga. So into 2 vandha inna varuthu inge plus 6. So, SO4 ओड़ oxidation state एन minus 2, एथन अरुक्कु? मून अरुक्कु. So, minus 6. So, the Nf factor of this salt is 6. पुरीधा? अधन आलेधा, total number of charges ने सोले इरुक्कु. Total number of charges एधर आन कैटियान, और आन एन एन एन. पुरीधा, salts की इन्द मरी पनना. So, इप्पो नम्ब, इन्द बेस्क नम्ब, इद यूस Vocês okay so hope you all understood uh, clearly so in the next session now we look at the redox reactions like fdnf factor so later than now we'll okay thank you bye